పాటల్లో హీరో హీరోయిన్ లో డ్రెస్సులు మార్చినట్టుగా మార్చేసి వచ్చారు మీకు ముగ్గురును మళ్ళీ ఇంకొక చేంజ్ ఉందా తెలీదా సరే ఏం పాడతావు అదైనా తెలుసా లేదా కానీ నేను పాడబోయే పాట పేరు నీలీల పాడేదేవా దేవ చిత్రం మురిపించే మువ్వలు రచన ఎస్ఎన్ ఆరుద్ర గారు సంగీతం ఎస్ఎన్ సుబ్బయ్య నాయుడు గారు పాడిన వారు ఎస్ జానకి గారు థ్యాంక్ యూ సార్
Gari sali sa ka ka sa ka ka sa ka mo pa gari sali sa ka sa. Ni ni ba ma ma pa ni pa ni pa sa pa ni pa sa ni da ba ma gari sa ka sa. Ba ma pa ni sa. సులువైన పాట కాదు వీళ్ళు ఎంపిక చేసుకునే ఈ పాటలన్నీ నేను చాలా కష్టమైన పాటలు కానీ అంత అలవోకగా పాడేస్తున్నారు పిల్లలు అసలు వాట్ ఇస్ దిస్ యా నాట్ ఫేర్ ఆ నాట్ అట్ ఆల్ ఫేర్ వాట్ ఆర్ ద జడ్జెస్ సే విల్ సి ఎవరితో మాట్లాడదాం ఎవరైనా పర్వాలేదు ఎవరైనా పర్వాలేదు కదా చంద్రబోస్ గారు కీర్తన నమస్తే సార్ చాలా చాలా బాగా పాడావు థాంక్ యూ సార్ బాగా కసరత్తు చేసి వచ్చినట్టు ఈ పాట గురించి నిజంగా అసలు ఆ చివర్లో వచ్చే అవన్నీ కూడా ఆ మెలికలన్ని అంత సునాయాసం అనే విషయమే కాదు చాలా అసాధారణంగా ఆలపించావు అప్రతిభున్నయ్యని గాన ప్రతిభకి చాలా చాలా గొప్పగా పాడావు ఎప్పుడు పొగుడుతుంటాం కదా ఇంకా ఈసారి పొగడతలో ఇంకా మాటలు లేవు చివరిగా ఒక మాట చెప్పేసి ముగిస్తా ఎందుకంటే పొగిడే అవకాశం ఇంకా ఉండదు తన గురించి కవిత చెప్పలేని యాతన కీర్తన ఈ పాటట ఈ నాదస్వరంతో కంపీట్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక పాట దీనికోసమని చాలా మంది సింగర్స్ని అప్పుడు ట్రై చేశారట ఈ సాంగ్ పాడడానికి కానీ అదృష్టవశాత్ ఎలాగంటారు మరి అది మన అదృష్టమా లేకపోతే ఏమిటో కానీ జానకమ్మ గారి కుదిరింది ఈ పాట ఆవిడ వల్లే ఈ పాట పాడగల కలిగారట ఆ కాలంలో బాంబేలో రామన్ స్టూడియోలో రికార్డ్ చేశారు అండ్ ఈ పాట తర్వాత జానక గారి కెరియర్ అసలు వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది అసలు ఒక్కసారి జానకమ్మ గారికి ఆ కాలంలో టూ ట్రాక్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే బాంబేలో జానకమ్మ గారు పాడితే చెన్నైలో నాదస్వరం మటుకు రికార్డ్ చేశారు ఫుల్ సాంగ్ రికార్డ్ చేశారు దాని తర్వాత రెండు ఫిల్మ్స్ మ్యారీ చేశారు ఆ కాలంలో డబుల్ ట్రాక్ రికార్డింగ్ జరిగింది అది ఎలా వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చిందో బట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సుబానాయుడు గారికి ఈ ఈ పాటని ఇలా విజువలైజ్ చేసి జానకమ్మ గారికి అవకాశం ఇచ్చి మాకు జానకమ్మ గారికి ఇచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ పెద్దలందరికీ మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము అలాగే మా బంగారు తల్లి ఎంత అద్భుతంగా పాడింది సునీత మేడం ఏమంటారో చూద్దాం ఈ పాట ఇప్పటి వరకు నేను వేదిక మీద పాడే ధైర్యం చేయలేదు ఆ ఫ్యూచర్ లో కూడా చేస్తానని నాకు నమ్మకం లేదు అంటే ప్రొఫెషనల్ సింగర్స్ గా మేమే చాలా భయపడేటటువంటి పాట ఇది అందున కాంపిటీషన్ లో ఉన్నావు ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే నీ మీద నీకు నమ్మకం లేకపోతే ఈ పాట ఎంచుకుంటావు నీ ఎంపికకు నీ ఆత్మవిశ్వాసానికి ముందుగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సినిమా పాటలో వచ్చినటువంటి శాస్త్రీయ సంగీత గీతాలు కానీ కీర్తనలు కానీ కృతులు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఇదే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా మేమందరం మనందరము భావిస్తాం అటువంటి పాటను తీసుకొని నువ్వు చాలా బాగా పాడావు నాన్న చాలా బాగా పాడావు నీ సాధన ఇలాగే కొనసాగాలి మళ్ళీ 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 నీ గురించి మాట్లాడే అవకాశం మాకు దొరకాలి అని నేను భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చరణ్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎందుకంటే మీరు ఆ పాట గురించి విషయాలు చెప్తూ ఉంటే యాక్చువల్గా ఎస్పీబీ సార్ బాలు గారు ఇలాంటి విషయాలని స్వరాభిషేక కార్యక్రమంలో పాడుతా తీయగాలు 
చెప్పేవారు ఆ పాట ఎలా రికార్డ్ అయింది జానకమ్మ ఎలా పాడారు నాదస్వరం ఎలా రికార్డ్ అయింది నాదస్వరం ఎవరు వాయించారు ఎక్కడ రికార్డ్ అయింది ఈ ప్రతి ఒక్క పాటకు ఆ దాని హిస్టరీ ఏమనేది బాలు గారు అంత చక్కగా మనకు ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ బాలు సార్ కుడ్ సే దాట్ బట్ ఇప్పుడు ఆ లెగసీని మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సార్ హ్యాట్ సాఫ్ట్ యూ వింటుంటే చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చరణ్ గారు వాడ్ అన్ అమేజింగ్ టాలెంట్ యు ఆర్ సునీత గారు చెప్పినట్టు ఇలాంటి పాటలు ఎంపిక చేసుకోవడమే గెలిచినట్టు ఈ పాటలు నేను పాడతానని ధైర్యం చేసి ఆ పాటను ఎంపిక చేసుకోవడమే గెలిచినట్టే సో కాబట్టి యు ఆర్ అ విన్నర్ చాలా బాగా పాడవు అండ్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఏమంటే ఆశ్రీత్ వచ్చి వాడు సిక్సర్ ఇప్పుడు నువ్వు సిక్సర్ సార్థక్ వైజాగ్ అడగాల వాడు సిక్సరే కొడతాడు మేము మన పని ఎలా చేయడం మాకు తెలియదు ప్రేక్షకులే డిసైడ్ చేయాలి మీ చప్పట్లు బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఎంత మార్క్స్ వేయాలని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దానికి అంటే వి లవ్ యూ వి లవ్ యూ సో మచ్ వర్సటాలిటీ ఒక సింగర్ లో వర్సటాలిటీ అన్నది అంటే అన్ని జానర్ సాంగ్స్ పాడడం అన్నది ఒక ఎత్తు అయితే అన్ని వాయిసెస్ పాడతారు ఆవిడ చిన్న పసిపాప గొంతులు ఎట్లా పాట రావాలో అన్న నుంచి చాలా ఏజ్డ్ ఒక వాయిస్ ఎలా పాడుతుంది అండ్ మేల్ వాయిసెస్ కూడా అంత అమేజింగ్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ హూ బికేమ్ అ సింగర్ నాకు తెలిసి నాన్నగారికి కూడా ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ జానకమ్మ గారు ఆవిడ ఉన్న ఈ కాలంలో ఆవిడ పాటలు విని మనందరం పెరిగా అనుకుంటుంటే ఫీల్స్ వెరీ ప్రౌడ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు బీ ఇన్ దట్ ఎరా అండ్ జానకమ్మ గారిని గుర్తు చేసినందుకు బంగారు కొండ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ వెల్కమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్